Hey guys, what's up? I welcome you all on our YouTube channel Ye Dil Mange More and Institute for UPSC CDS and FCAT Examination. This side, my name is Abhishek Pandey and today I bring a very informative video for you all which is basically on important books for UPSC CDS 1 2018. और ये हमारा पार्ट टू है इससे पहले पार्ट वन में हमने इसके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के पोर्शन को कवर कर चुके हैं एंड आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वॉच दैट वीडियो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बुक्स को वहां पर मैंशन किया है किस तरीके से क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीजें मैंने वहां पर इंक्लूड करी हुई है ठीक है तो इसी सीरीज को आज हम कंटिन्यू करेंगे आगे और इससे पहले हमने जोग्राफी के एक पोर्शन के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था और इस वीडियो में हम उसके आगे का डिस्कस करेंगे तो इसमें आपको वाटर ओशियंस ठीक है ओशियंस के बारे में मूवमेंट्स ऑफ ओशियन करंट्स वगैरह जो होती हैं ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है पेपर में यहां से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है फिर इंडिया नेचुरल हजार्स एंड डिजास्टर विंड स्टोम साइक्लोन्स क्या होते हैं लाइटनिंग और अर्थक्विक रिजिस्टर स्केल वगैरह ठीक है सिस्मोग्राफ वगैरह क्या होता है किसने इसको इन्वेंट किया था ये सारी चीजें बार बार पेपर में पूछी जाती है ठीक है तो क्लास इलेवन की जोग्राफी बुक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छी बुक है ठीक है मैंने उसको अपने सीएपीएफ एग्जामिनेशन के लिए भी यूज करी है तो वहां से पेपर में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप ये डायरेक्टली ये बुक यूज कर सकते हैं और यहाँ पे जो भी चीजें मेंशन करी गई हैं आप उनको बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए वही चीजें बार बार पेपर में पूछी जाती है ठीक है तो क्लास सिक्स सेवन नाइन इलेवन ठीक है ये चार बुक है जोग्राफी के पोर्शन के लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बार बार पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है अब इंडियन जोग्राफी के बारे में बात करते हैं तो यहां से क्या क्या पूछा जाता है हमारी कंट्री इंडिया के बारे में साइज उसका लोकेशन ठीक है कितना लेटिट्यूड एक्सटेंट है कितना लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट है फिजिकल यहाँ पे क्या क्या है कि हिमाद्री क्या हो, होता है लेसर हिमालयाज आउटर हिमालयाज मिडिल हिमालयाज क्या होते हैं ठीक है उनके क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं फिर क्लाइमेट कैसा है यहाँ पर ठीक है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वगैरह कैसे है क्या है क्या होता है रेनफॉल कितना होता है एवरेज टेम्परेचर कितना होता है वहां पे क्या क्या चीजें मिलती है ठीक है उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम रिवर्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाटर रिसोर्स के बारे में माइंस के बारे में एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में इंडस्ट्रीज के बारे में ट्रांसपोर्ट के बारे में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंटरनेशनल ट्रेड वेजिटेशन नेशनल पार्क ये सारी चीजें जो होती हैं वो हमारी इंडियन जोग्राफी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है मैं बुक्स के बाद जो वीडियोज बनाऊंगा जोग्राफी के उनमें ये सारी चीजें इंक्लूड करूंगा तो अगर आप मुझे ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ठीक है क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया मैंने दोबारा और मैं डेफिनेटली उनको सारे वीडियोस को कवर करूंगा ताकि आपका जो सीडीएस वन एग्जाम होगा टू थाउजेंड एटीन में उनमें आप बहुत अच्छा इस तरीके से स्कोर कर सके ठीक है तो ये सारी चीजें कवर करने के लिए आपको क्लास सिक्स नाइन्थ टेंथ और इलेवंथ ठीक है ये चार बुक है ये चारों बुक आपको अच्छी तरीके से यूज करनी है ठीक है इन चारों बुक से बार बार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये चारों बुक मैं पर्सनली फील करता हूं मैं आपको प्रीफर करूंगा कि इन चारों बुक का यूज करिए ठीक है एनसीईआरटी बुक बहुत अच्छी है बहुत अच्छी तरीके से वहां पर चीजें दी हुई है आप उन्हें पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल मजा आएगा ठीक है आप बिल्कुल मन से उनकी पढ़ाई करिए डेफिनेटली आपका स्कोर भी इंप्रूव होगा ठीक है उसके बाद पॉपुलेशन के ऊपर भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है माइग्रेशन क्या होता है टाइप्स क्या है माइग्रेशन के कॉजेस क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सेटलमेंट लाइफ इन ट्रॉपिकल एरियाज ग्रासलैंड में डेजर्ट में रिसोर्सेस ह्यूमन रिसोर्सेस एग्रीकल्चर टॉपिक्स ऑल्सो ठीक है ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी टेंथ और ट्वेल्थ वाली चीज बुक में ठीक है एनसीआरटी में तो यहां से मुझे ये पता चल गया कि मुझे जो एनसीआरटी बुक पढ़नी है वो सिक्स क्लास से ट्वेल्थ क्लास तक की अगर आपके पास है तब अच्छी बात है अगर नहीं है तो आप उन्हें परचेज कर लीजिए ठीक है डोंट वरी जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है एनसीआरटी हिंदी में भी अवेलेबल है आप उन हिंदी वाली बुक को भी प्रिफर कर सकते हैं रीड कर सकते हैं ठीक है तो आपके पास बुक्स की बिल्कुल कमी नहीं है बस पढ़ना क्या है आपको सही गाइडेंस मिलना चाहिए कि जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो सही हो ठीक है तभी उसके जो रिजल्ट है वो अच्छे मिलते हैं ठीक है अब इंडियन क्वालिटी के बारे में बात करते हैं आपको एनसीआरटी नहीं पढ़नी है आपको एक बुक पढ़नी है पूरी आंख बंद करके पढ़नी है जितनी बार आप पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़ लीजिए क्योंकि एक बार में काम नहीं होगा आपका ठीक है आपको पढ़नी है इंडियन पॉलिटी बाई एम लक्ष्मीकांत ठीक है एम लक्ष्मीकांत बुक पढ़नी है उसका सिक्वेंस मैंने कहीं से फॉलो किया है ठीक है बहुत अच्छा मुझे मिला था मैंने इंटरनेट पर सर्च किया था वो चीजें मैं आपको यहां पे बता रहा हूं जिससे आप डेफिनेटली उन सारी चीजों को बेनिफिट उठा सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले क्या पढ़ना है सबसे पहले आपको प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है ठीक है प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट पढ़ना है उसके बाद सीधे आपको गवर्नर के ऊ
पहले प्रेसिडेंट पढ़िए आप फिर वाइस प्रेसिडेंट पढ़िए फिर गवर्नर पढ़िए फिर इमरजेंसी प्रोविजन के ऊपर सारा जी तो ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है प्रेसिडेंट का इंपॉर्टेंट रोल होता है इमरजेंसी प्रोविजन में भी तो ये सारी चीजें आपको इजिली वहां से रिविजन की तरह आप अच्छी तरीके से उसको कवर कर सकते हो और वो डेफिनेटली आपको बहुत टाइम तक आपके दिमाग में रिटेन रहेंगी ठीक है फिर उसके बाद आपको प्राइम मिनिस्टर पढ़ना है और कैबिनेट पढ़ना है जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं कैबिनेट होता है उनके बारे में पढ़ाई करनी है उसके बाद आपको सीधे चले जाना है स्टेट के ऊपर स्टेट में आपको चीफ मिनिस्टर और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ना है ठीक है तो जो पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है वही ऑलमोस्ट पावर सीएम के पास होती है जो पावर कैबिनेट मिनिस्टर के पास होती है वही स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास भी होती है ठीक है तो आप एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो दूसरी बार जब पढ़ेंगे तो आपका रिविजन हो जाएगा ताकि आप उनको अच्छी तरीके से याद कर पाए ठीक है उसके बाद आपको चैप्टर दिया होगा उसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ना है फिर उसके बाद सीधे पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ना है लेकिन जैसे ही आपका बजट टॉपिक खत्म हो जाएगा सीधे आपको कहां जाना है कैट कॉम्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्यू जो टॉपिक है उसके ऊपर चले जाना है ठीक है तो अगर आप पता है कि अभी इस टाइम पे हमारे कॉम्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है ठीक है अभी चेंज हुए थे कुछ दिन पहले तो आप मुझे उनका नाम प्लीज मैंशन करिए कमेंट बॉक्स में कि हमारे कॉम्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है ठीक है फिर उसके बाद जैसी कॉम्प्यूटर एंड ऑडिटर जनरल वाला टॉपिक आपका खत्म होता है उसके बाद में जो भी टॉपिक बचते हैं पार्लियामेंट के वो सारी चीजें आप यहां पर कवर कर लीजिए पार्लियामेंट अकेले की अगर मैं बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में पार्लियामेंट के ऊपर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है जैसे ही आपका पार्लियामेंट खत्म होता है उसके बाद सीधे आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में चले जाइए ठीक है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जैसे खत्म कर देंगे तो वहां पर आपका रिविजन हो जाएगा ठीक है जैसे राज्यसभा पढ़ेंगे काउंसिल पढ़ लीजिए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल तो वो भी सारी पावर एक जैसी होती है लगभग तो वो सारी चीजें भी वहां पर कवर हो जाएंगी ठीक है फिर उसके बाद आपको कोर्ट्स के बारे में पढ़ना है सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट और ट्रिब्यूनल्स वगैरह ठीक है कैसे जज होते हैं टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने होते हैं कैसे अपॉइंटमेंट होता है क्या क्या पावर्स होती हैं क्या क्या रिट्स यूज कर सकती हैं ठीक है ये सारी चीजें आप यहां पे कवर कर पाओगे उसके बाद अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ना है उसके बाद सीधे चले जाना है एडवोकेट जनरल ठीक है स्टेट वाला एक सेंट्रल पे हो गया एक स्टेट पे हो गया ठीक है तो ये दोनों चीजें आपको लाइन से पढ़नी है और प्लीज ये फॉलो करिए सिक्वेंस ही सिक्वेंस बहुत सही है ठीक है मैंने इसको खुद फॉलो किया है मुझे बहुत अच्छी ये इन्फॉर्मेशन मिली थी और उसके थ्रू मैंने यहां से प्रिपरेशन करी तो वही चीजें मैं आपको यहां पर बता रहा हूं जो डेफिनेटली आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी उसके बाद आप यूपीएससी के बारे में पढ़िए यूपीएससी के बाद सीधे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पढ़िए ठीक है फिर उसके बाद फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़िए फिर प्लानिंग कमीशन होता था लेकिन प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग आ गया तो नीति आयोग के बारे में पढ़िए फिर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में पढ़िए ठीक है फिर अभी कुछ ये बहुत इंपॉर्टेंट थे जितने अभी तक मैंने बताया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट है वो है सेंट्रल स्टेट रिलेशन इंटर स्टेट रिलेशन सेंट्रल स्टेट के रिलेशन के बारे में दो स्टेट के बीच के रिलेशन के बारे में इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ना है ठीक है कि इलेक्शन कैसे होता है एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है अमेंडमेंट है एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है ठीक है जितने भी नेशनल कमीशन है वो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है कि वुमेन के ऊपर एस के ऊपर एस के ऊपर ओबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन लोकपाल इनके ऊपर जितने भी कमीशन है नेशनल कमीशन अपॉइंट किए गए हैं वो सारे के सारे कमीशन आपको पता होना चाहिए फिर उसके बाद आप सिटीजनशिप के बारे में पढ़िए फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़िए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फंडामेंटल ड्यूटीज फिर प्रेम्बल के ऊपर पढ़िए जितने भी अमेंडमेंट हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंट वो सारे पढ़िए फिर उसके बाद शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में इसके ऊपर डायरेक्ट पूछा गया कि कौन से शेड्यूल में हमने शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में मैंशन किया हुआ है डायरेक्ट क्वेश्चन था ये वाला जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पढ़िए आर्टिकल 370, आर्टिकल 335 ए फिर यूनियन टेरिटरीज में क्या क्या पावर है पंचायती राज सिस्टम थ्री टीयर सिस्टम जो है म्यूनिसपलिटीज जो है जो हमने 73 और 74 अमेंडमेंट किया है वो ठीक है फिर इस बुक के बारे में ये यहां पे मैंने पूरा सिक्वेंस मेंशन कर दिया कि किस तरीके से आपको पढ़ना है इसके बाद इस बुक को जितना ज्यादा से ज्यादा आप रिवाइज कर सकते हैं उतना करिए मिनिमम थ्री टाइम्स रिविजन करिए ताकि जो भी आपने पढ़ा है वो अच्छी तरीके से आपको सारा का सारा याद रहे आप इस पैटर्न में फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका पॉलिटी जो कि 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं पेपर में डेफिनेटली उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे ठीक है अब इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं ठीक है इकोनॉमी में देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं अगर आप इकोनॉमिक्स में आपका इंटरेस्ट नहीं है आपने नहीं पढ़ा है तो उनके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ठीक है तो जो भी डेटा है ठीक है नंबर्स हैं कि भाई जीडीपी रेट कितना है ये
फिर एग्रीमेंट क्या क्या है किसी दो कंट्री के बीच में डिस्प्यूट हो रहे हैं किसी बॉर्डर को लेके आईलैंड को लेके तो वो सारी चीजें करनी जैसे इंडिया का डोकलाम इश्यू हुआ था चाइना के साथ फिर जो भी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है या तो आपका डिफेंस में कवर हो जाएगा लेकिन आपको दो कंट्री की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी इंटरनेशनल रिलेशन का मेजर पार्ट होता है डिप्लोमेटिक रिलेशन को अपने इंप्रूव करने के लिए ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करने का पर्पज एकमात्र होता है तो ये चीजें आप वहां से कवर कर सकते हो ठीक है कहीं किसी कंट्री में इलेक्शन हो रहे हैं प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर कौन बने किस पार्टी से बिलोंग करते हैं वो सारी चीजें कर सकते हैं आप ठीक है जैसे अभी यंग सैन सूफी का आया था म्यांमार कौन सी पार्टी से बिलोंग करती है ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछे जाते हैं फिर जितने भी मेजर ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूएन यूनेस्को जैसे यूनेस्को से अभी इसराइल और यूएसए ने विड्रॉल कर लिया है डब्ल्यू एशियन समिट अभी हुई है मोदी जी गए थे एशियन समिट को इंडो एशियन समिट को अटेंड करने नेटो ये सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सारे के सारे आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए इन सारी चीजों को कवर करने के लिए इंटरनेशनल रिलेशन को कवर करने के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण एक मैगजीन है जो मैं फॉलो करता हूं वो मैं आपको बता रहा हूं उसके बाद कोई भी एक मंथली और ईयरली क्रॉनिकल आप फॉलो कर सकते हैं ठीक है जो भी है पढ़ते हैं आप उनके शॉर्ट हैंड रिटर्न नोट्स बना लीजिए ठीक है अगर आपको लगता है कि ये चीजें कंटिन्यू रहेंगी अगले एक महीना डेढ़ महीना तक तो उनको ये पेज छोड़ दीजिए ताकि कोई भी आगे डेवलपमेंट हो न्यूज आए तो उनमें आप सारी चीजों को इंक्लूड कर पाए ठीक है फिर उसके बाद डिफेंस करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ठीक है डिफेंस और करंट अफेयर्स पेपर में बार बार पूछा जाता है ठीक है तो आपको क्या करना है कि जितनी भी मिसाइल्स वगैरह हैं डीआरडीओ की जितनी भी टेक्नोलॉजी वगैरह है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो भी हम दूसरी कंट्रीज के सारे कर रहे हैं वो सारी आपको पढ़नी है ये सारी चीजें आप पढ़ोगे कहते जो भी मंथली और ईयरली मैगजीन ले रहे हैं आप उनको पढ़िए और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को भी आप गो थ्रू करिए वहां से भी बहुत सारा जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं नई नई न्यूज आ रही है आप वहां से भी उनको कवर कर सकते हो ठीक है फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन आर्मी नेवी एयरफोर्स की रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग ठीक है इनके ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर वगैरह कहां पर है कमांड्स कहां पर है ये सारी चीजें करंट अफेयर में आपको अवार्ड बुक एंड हॉदर पर्सन पर्सन इन न्यूज स्पोर्ट्स वगैरह सारी चीजें कवर करनी है अच्छे से और द हिंदू पढ़ना है डेली न्यूज पेपर पढ़िए आप द हिंदू शॉर्ट नोट्स बनाइए ठीक है और क्रॉनिकल पढ़िए मैगजीन्स पढ़िए मंथली बेसिस पे डेली मॉक टेस्ट दीजिए ठीक है बहुत सारे एप्लीकेशन वगैरह अवेलेबल हैं जहां से आप डेली मॉक टेस्ट दे सकते हैं मैं खुद भी स्टार्ट करूंगा जिसमें मैं आपको रोज जो भी करंट अफेयर होंगे उनके मॉक टेस्ट यहां पे वीडियो बनाऊंगा ताकि आप उनको अच्छी तरीके से याद कर पाए ठीक है एडिटोरियल पेज बहुत ज्यादा आपको पढ़ना है ठीक है ये आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेंगे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो वो वहां से आप बहुत इजिली अटेम्प्ट कर पाओगे ठीक है इंग्लिश और मैथमेटिक्स ज्यादातर बच्चों के क्लियर होते हैं कॉन्सेप्ट जो नॉन मैथमेटिक्स वाले बैकग्राउंड के हैं उनके लिए मैं बता देता हूं आप क्लास एट्थ नाइन्थ और टेंथ की आरडी शर्मा बुक सॉल्व करिए ठीक है आरडी शर्मा बुक बहुत अच्छी है बहुत बेसिक से दिया हुआ है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसमें और शॉर्ट ट्रिक्स के लिए आप यूज कर सकते हो एम तायरा बुक ठीक है एम तायरा बुक बहुत अच्छी बुक है मैंने खुद सोल्व करी है इसे दो तीन बार और एम तायरा में आपका शॉर्ट ट्रिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा ठीक है रेगुलर मॉक टेस्ट देना है मैथमेटिक्स के लिए स्पीड टेस्ट देना है और एनालाइज करना है अपनी परफॉर्मेंस को कि मिस्टेक कहां हो रही है जहां पर मिस्टेक हो रही है उनको मेंड करना है और ट्राई करना है कि सेम मिस्टेक आगे ना हो ठीक है तभी आपकी प्रिपरेशन का असली मतलब होता है इंग्लिश ग्रामर अगर आपको करनी है तो आप अपने कोई भी एक हाई स्कूल लेवल की बुक कर सकते हो जैसे रेन मार्टिन कोई भी बुक ठीक है मैं रेन मार्टिन मैंने सॉल्व करी थी आप किसी भी बुक को सॉल्व कर सकते हो इंप्रूव योर रीडिंग हैबिट्स ठीक है रीडिंग हैबिट जितना ज्यादा से ज्यादा आप करोगे उतना ज्यादा कर सकते हो किसी चीज में अपने आप को बाउंड मत करो कि मैं केवल यही पढ़ूंगा आपका जो भी मन करे इंग्लिश में पढ़ने का आप उस इंग्लिश में पढ़ो रोज पांच नए वर्ड करने सिनोनिम्स और इंटोनिम्स के साथ ठीक है तो सिनोनिम्स और इंटोनिम्स करोगे तो आपके चार पांच एक वर्ड से पांच छह वर्ड प्रिपेयर हो जाएंगे तो इस तरीके से आपको करना है ठीक है शॉर्ट नोट्स बनाना है आपको ठीक है ग्रामर का और उसको रिवाइज करना है ताकि आपकी ग्रामर बहुत अच्छी हो सके रेगुलर टेस्ट देना है ठीक है जो भी शॉर्टकमिंग्स आ रही है वो इंप्रूव करनी है और ताकि सेम मिस्टेक आगे ना हो ये आपको प्रॉमिस करना है ठीक है कि सेम मिस्टेक मैं आगे नहीं करूंगा ठीक है तो ये इंग्लिश और मैथमेटिक्स तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ठीक है मैंने वीडियोज भी बनाए थे एंड आई होप आपने पिछली बार मेरे वीडियोज देखे होंगे तो इंग्लिश और मैथमेटिक्स का ज्यादा सीन नहीं होता है ठीक है बच्चों को दिक्कत आती है किसमें आती है जनरल नॉलेज में जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ठीक है आप कुछ फाइनल टिप्स हैं रिवीजन इज इसेंशियल ठीक है वॉट एवर यू रीड इन एनसीआरटी और एनी अदर बुक कीप ए टारगेट ऑफ रिवाइजिंग मल्टीपल टाइम्स ठीक है आप टारगेट सेट कर लीजिए कि मैं मंगलवार को
जब भी आप बोर हो जाओ जनरल स्टडीज पढ़ते पढ़ते मैथ्स और इंग्लिश सॉल्व करो जब इंग्लिश में बोर हो जाओ तो जनरल स्टडीज की वापस प्रिपरेशन रिज्यूम कर दो कभी भी एग्जाम देने जाओ तो कट ऑफ माइंड सेट पे मत करके जाओ कि भाई मेरे को सिर्फ अस्सी नंबर लेके आना है ठीक है आपको क्या करना है अच्छी तरीके से सोल्व करना है और डोंट पुश लक इन नेगेटिव मार्किंग नेगेटिव मार्किंग से दूर रहना है तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड आई होप आपको पसंद आया